El Instituto Nacional de Estadística ha elaborado sus proyecciones de población en 2033 y la fotografía que realiza de Extremadura es preocupante. Según el INE, nuestra región perderá de aquí a ese año más de 70.000 habitantes, situando un escenario de población que ni siquiera llegará al millón. Desde que emitimos esta picota hemos analizado la continua sangría poblacional que sufrimos, motivado principalmente por dos factores. Uno, el crecimiento vegetativo negativo, es decir, fallecen más personas de las que nacen. Y dos, la emigración de nuestros jóvenes en busca de oportunidades laborales fuera de la región. Pero no teníamos la certeza de una previsión tan negativa como esta. Somos, junto a Castilla, León y Asturias, la comunidad que más habitantes pierde, pese a que el conjunto del país crecerá 2,4 millones en 2033, alcanzando la cifra de 49 millones de habitantes. El INE nos ha puesto un espejo en el que se refleja una realidad hipotética que puede consolidarse si no se actúa con celeridad. Hay que urgir a nuestros políticos a la adopción de medidas correctoras que fijen la población al territorio e incentivar la natalidad. Para ello, Hace falta generar oportunidades de crecimiento laboral que pasan por un plan de empleo y otro de infraestructuras en Extremadura, sobre el que parece que ya se está trabajando. Pero hay otras áreas en las que hay que desarrollar nuestra política en los próximos años. Elaborando, por ejemplo, un plan que incluya el modelo productivo al que aspiramos incentivando a la empresa y adecuando la oferta de formación a ese modelo productivo en la que va a ser la economía extremeña. Podemos dar mucho más al resto del país, pero antes tenemos que recibir y no podemos hacerlo solos. El gobierno central debe acompañarnos en esta difícil tarea y los partidos políticos deben consensuar un pacto para trabajar en una única dirección. Hay que priorizar políticas que no nos haga variar el rumbo gobierne quien gobierne, dejando la ideología en la puerta de la reunión por el bien de esta tierra. Buenas noches. Bienvenidos a esta última edición de la semana. Es jueves, pero tenemos puente. Mañana no emitiremos la picota en, esta, en este programa número 831 en el que vamos a abordar, entre otros temas, pues el que hemos comentado en nuestra editorial, la sangría poblacional que sufre Extremadura y esa previsión, ese informe duro del Instituto Nacional de Estadística en el que hace constatar que Extremadura es la tercera región que más habitantes va a perder de aquí a ese año. Un horizonte de prácticamente 15 años. Hoy están con nosotros para hablar de esto y de otros temas interesantes. Carlos Murillo, ¿cómo estás? Buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Qué tal? Encantado. De hace tiempo que ya no venía por aquí. Sí, es cierto. ¿Eh? Pero un placer, como siempre. También está con nosotros Miguel Ángel Herrera. ¿Cómo estás? Buenas noches, Fernando. ¿Cómo estás? Estamos. Buenas noches. ¿Qué tal, el Emerita? Bien. Bueno, a ver, ¿qué hacemos este domingo? Bien, ahí estamos... Eh, pero va bien, ¿no? Eh, va bien. Bueno, perdimos el equipo, que pero es un equipo muy joven. Ahí estamos. Yo creo que este año, Luchando. por lo menos, no vamos a sufrir al final tanto por el año pasado. Creemos. <risa> También está aquí con nosotros Jorge Gruar. ¿Cómo estás? Buenas noches. Muy bien, encantado de estar con vosotros aquí. Bienvenido. Vamos a hablar de muchas cosas, pero indudablemente tenemos eh, interesantes eh, historias que contarles. Entre ellas, pues que eh, esta mañana se ha firmado el protocolo para el traspaso del Conservatorio de Música de Mérida. El presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, ha firmado la adhesión al protocolo para abrir la negociación del traspaso de los conservatorios de música de Mérida, de Don Benito y Montijo. El documento recoge la voluntad de proceder a la materialización efectiva de la transferencia de estos centros a la Administración Autonómica. Para ejecutar esta medida se creará una comisión de seguimiento en cada municipio que se encargará de la formalización de los convenios necesarios entre las administraciones firmantes. La finalidad de esta colaboración interadministrativa es posibilitar la cesión garantizando la continuidad del buen funcionamiento del servicio público en el ámbito de las enseñanzas profesionales y la correcta financiación de la 
las mismas. El alcalde de Mérida espera que se pueda firmar la transferencia del centro el 1 de enero de 2019, por lo que las nóminas de los 22 funcionarios del conservatorio las pagaría la Junta a partir de esa fecha y el consistorio asumirá los eventuales hasta el final de curso. Aunque estos son flecos que se explicitarán en el convenio cuya comisión se constituirá previsiblemente la próxima semana. En lo que respecta al alumnado para el próximo curso académico contarán también con ventajas, concretamente descuentos en las matrículas que pueden alcanzar desde el 50 al 70%. Otra ventaja es que el consistorio podrá disponer de esas plazas de funcionarios para cubrir las necesidades de otros servicios municipales que hasta ahora era imposible por las restricciones económicas, como saben, que impone el Ministerio de Hacienda. En fin, en principio es una noticia, una vieja reivindicación histórica del Ayuntamiento de, América, de Mérida de ese traspaso hacia la comunidad autónoma del funcionamiento del conservatorio. El Ayuntamiento quedaría prácticamente pues, como hace con el resto de centros educativos, pone el edificio, se encarga de pagar el agua, la luz y el bedel solamente. Si es cierto que durante unos años tendrá que cofinanciar el funcionamiento del centro, entra dentro de esa negociación que, como decimos, a partir de la próxima semana se va a establecer. Miguel Ángel. Pues mira, noticia, creo, ¿no? creo que es una buena noticia para Mérida. Si es así, eh, yo recuerdo, lo estaba comentando antes aquí, en Petit Comité, yo recuerdo cuando mi ciudad era en Mérida, estuvimos en nosotros varios años, desde entonces ya estamos la intención esa hasta de, de exigir, porque había otros conservatorios que eran así, ¿no? Como por ejemplo el de Mendarejo, ¿no? Uh -huh. Entonces queríamos que el territorio fuera de la Junta y se coordinara y se asumiera todo el coste, porque hay que reconocer que ha sido muchos años deficitario que el coste de eso. Yo creo que es una noticia para Mérida, si se hace todo bien, y encima tenemos la posibilidad de esos eventuales también poder mover los funcionarios, efectivamente, de, 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 esos, en, en de hacer esa de RTP, efectivamente, de cambiarla y, pues, y pasarla a otros servicios. Es muy importante. Yo creo que sí, una noticia interesante para Mérida. Y ventaja también para los alumnos que verán disminuir Aparte también lo que tienen que pagar. Encima de eso, claro, lógico. El alumnado se aprovecha de ese posible descuento en las matrículas y en... Mira, interesante, a somos capaces de ir poco a poco. Yo creo que es bueno y Mérida se debe alegrar por ello. Ahora, a ver que veamos lo profundo de cómo llega y cuando piensa, si se hiciera un enero del 2019, pues eh, maravilloso. El traspaso del Conservatorio de Mérida será el primero en realizarse, eh, que va a ser ya, antes ya mismo. Que, antes que después, después seguirá el siguiente curso, posiblemente el Don Benito, pues, y el último será en el 2021, creo que el de Montijo. Pues para Mérida mejor todavía. Mejor todavía, efectivamente. Carlos, ¿qué opinas? Pues nada, que, que estamos de enhorabuena, ¿no? Agradecer a, al gobierno autonómico y al gobierno local por haber puesto punto y final a una reivindicación histórica de nuestra ciudad, ¿no? que llevamos toda la vida en una, en una situación mmm, que discriminaba a, a Mérida, ¿no? en, en comparación con, con otros sitios como Badajoz o Cáceres, cuyos conservatorios los, los tiene asumida la, la Junta de Extremadura hace mucho tiempo. Además, con las particularidades de que, por ejemplo, eh, de más casi la mitad de los alumnos de, del conservatorio no son de Mérida. Y estamos cargando con una importante losa y... y y, y sobre todo con las dificultades económicas que tenemos, el alivio eh, en cuanto a, a, a la masa salarial, al, al desprendernos, digamos, de, de las nóminas de 22 funcionarios que pasan a la manos de la Administración autonómica y que nos permite un poquito eh, más juego a la hora de, 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 su, de cumplir muchas bajas en, en la plantilla del ayuntamiento. Y, Déjame y decir que no, es, que no es fácil. O sea, ahora ahora sí. se abre esta comisión interadministrativa en la que tienen que intervenir también los sindicatos para el traspaso claro. de los funcionarios. Depende del tipo y la categoría de los funcionarios. En fin, pero bueno, se espera que todo se solvente de aquí a final de año. Y nada, ¿no? que es una buenísima noticia para Mérida y, y para las arcas municipales un alivio considerable. Ajá. Jorge, ¿tú qué opinas? Bueno, a mí me queda un poco en, en duda el tema de, del ahorro para las arcas municipales, porque sin teoría luego vamos a, a poder eh, reubicar a, a este número de funcionarios, pero en, en general es un poco lo que ellos han comentado, ¿no? o lo que habéis comentado hasta ahora, es una buena noticia para la ciudad, la ciudad hace tiempo que está reivindicando todo esto, y luego a mí me llama mucho la atención, favorablemente, es que haya esos descuentos en la matrícula, lo cual va a permitir que, que todavía se incentive más la, la, la recepción de muchas personas que están viniendo desde fuera de, desde fuera de Mérida a, a recibir las clases aquí en el conservatorio, que está bastante acreditado, que yo conozco en algunos casos de bastante de cerca pero bueno, principalmente yo pienso que esto es algo que hacía tiempo que se, que se perseguía y que bueno, estamos todos 
eh, debemos felicitarnos por haberlos conseguido. ¿no? Eh, evidentemente, el que pasen los 22 funcionarios a la Junta y la manera de sustituirlos o de ver qué ventaja lleva el Ayuntamiento, también es un capítulo que co corresponderá en su momento a analizar. ¿no? Uh -huh. Bueno, en principio, claro, esto supone un alivio para las previsiones de incorporación de la cobertura de personal en, en, en varios servicios municipales. El Ayuntamiento de Medina está en una situación eh, curiosa porque hay una hornada buena que va a jubilarse próximamente de funcionarios. Y, importante además el número. ¿eh? Importante el número y más problemático todavía, por ejemplo, la policía local, que pasarán eh, a unos a jubilarse y otro a segunda actividad. Pero las restricciones económicas que le impedía el, 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 que, que le imponía el Ministerio de Hacienda sí. hasta ahora al Ayuntamiento de Mérida les impedía el hacer una oferta de empleo público para poder cubrir esas plazas, ¿no? Con lo que ahora es, se alivia esa situación. La moral, sin lugar a que es una buena noticia. El tema es lo de siempre. Es decir, desde el punto de vista de Mérida es bueno. Desde el punto de vista laboral, veremos ahora cómo se sustituye y, si, y, y cuándo. ¿no? Y lo que decía Jorge, que es un tema que habrá que analizar luego en el momento. Claro, depende de cómo, cómo sea, a ver quiénes son, que, que, en el tema del empleo público, en, en qué en parte del ayuntamiento, porque todos los 22 no serán para, para, para sustituir. Tantos policías no se hubieran ahora, ¿no? Ahí, La alcalde habló hace unos para de meses o este verano creo que, que se trata de una veintena el problema de, policía, de una veintena segunda, de policías locales entre segunda actividad y jubilación o sea, que eran menos ¿sabes? Bueno, de hecho eh, en declaraciones a televisión extremeña estuvo diciendo el pedir eh, bueno pues el auxilio al ministerio de hacienda para que en ocasión como se trata de una excepción especial, le, le, de, especial les permitiera el poder eh, cubrir esas plazas de, de la policía ¿no? Ahora ya con esto pues, eh, eh, se solventa en gran medida, indudablemente. Eh, pues, ¿no? claro, sí que claro que la, eso, la solución de, de por ahí puede venir. Ahora depende de cómo se hace y habrá que luego analizar. ¿no? En cualquier caso, la noticia es el traspaso del, de la, del, del conservatorio. Para Mérida y para la Mérida, sin lugar a dudas. Que es eh, importante, ¿no? algo de lo que efectivamente se llevaba hablando ¡brr! desde hace muchísimo tiempo. Muchísimo, ¿no? algo de, más de, <risa> bueno, creo que de toda la vida. Toda la vida. Pero, y algo de lo que se sigue hablando y ahora mucho es el silo. ¿Eh? porque la portavoz del equipo de gobierno militense, Carmen Yáñez, ha anunciado que el ayuntamiento no ha presentado ningún recurso contra la resolución de la Consejería de Cultura e Igualdad de la Junta de Extremadura, por la que eh, se revoca la incoación del expediente para la declaración del silo como bien de interés cultural. La petición, que fue auspiciada en primer término por los cronistas oficiales de la ciudad y respaldada posteriormente por el propio consistorio, no continuará el trámite administrativo debido al alto grado de protección que supone para el inmueble. Sobre la parcela, Yáñez dice que tiene que acabar desarrollándose, que es un tema también pendiente, porque tiene varios propietarios, además del ministerio, entre ellos el propio ayuntamiento y particulares. En fin, eh, lo que se pretende, al fin y al cabo, es que el grado de protección no sea tan alto que impida el desarrollo de su uso en otras actividades, bien porque sea un museo, bien porque se utilice como un centro administrativo o para un fin social. Carlos. Nada, hombre, yo, respecto a esto, yo creo que con lo del BIC, con la negativa, o sea, con no presentar recursos al BIC, se nos cierra una puerta, pero se nos abre muchas ventanas. Porque eh, que, nos de, que nos dieran el máximo grado de interés eh, de protección, de protección a, al silo, eh, eso conlleva que no se podría tocar ni la estructura, ni la infraestructura, ni nada. O sea, se debería quedar tal como está. Por lo que te cierran muchísimas puertas a, a, por ejemplo, a darle un uso social o cultural. Si no puedes tocar el interior del edificio, si conocías el silo por dentro, la cosa se quedaría muy, muy delimitada. Y, y claro, y silos en, en España, entre silos y graneros, tenemos casi mil. O sea, que no sería un edificio, claro, que no es una cosa que nadie va a venir a, a Mérida a ver el silo. Por lo que, si buscamos un, 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 un grado de protección media, que pueda, por ejemplo, eh, como se ha hecho en el mercado de Calatrava, ¿no? Que, que no sea tan excesiva como, como el BIC, eh, porque, claro, con esto no, no permitiría ni siquiera ser un museo. Es que no podíamos hacer ni obra de accesibilidad. Por lo tanto, lo que yo creo que, que habría entonces, que Entonces, lo que no entiendo, Carlos, es por qué se solicitó. Se solicitó en un principio y, y luego se vio cómo, cómo estaba la cosa. No, no era fácil y, y, y se ha estudiado un poco, se ha evaluado una vez se pidió en un principio, pero luego se ha evaluado y dicho, bueno, quieto que a lo mejor no es tan bueno que nos den, que nos den esto. 
se puede buscar una fórmula con el mercado de Calatrava, algo que respete la estructura, pero que se le puede dar un uso que fomente el empleo, que fomente, no sé... Eh... Pero, pero si se va a hacer un uso, va a necesitar las mismas reformas. No, pero si es un BIC que no te deja en reforma, si tú no bueno, un, un, un grado intermedio... Si, pero si se utiliza para que fomente el empleo, tendrás que hacer algún tipo de instalación. Efectivamente, ¿no? pero con un BIC no podrías, con un BIC no podrías. Si tú buscas un término intermedio que no sea una defensa tan talibán de lo que es eh, eh, el patrimonio, si hay que buscar algo intermedio, o sea, porque entre el BIC y, y nada hay una amalgama de nivel de protección, ¿no? Yo creo que, por el, que, que se deben buscar eh, eh, fórmulas, fórmulas para... Para que, esto, para, de, para que se le dé un uso eh, real y un uso eficiente al silo. No un museo, no un museo. O sea, museos tenemos muchos y, y con las dificultades económicas que hay se los caen. Y es muy complicado. Tienes el costurero que está en el centro y no. O sea, no, hay, que, hay que pensar, hay que darle vueltas. Hay que darle vueltas porque con las dificultades económicas un edificio de esta envergadura es insalvable. Y, y, y está condenado a dormir el sueño de los justos, ¿no? No, está durmiendo ya. Pero ya. Pues por eso, yo creo, por ejemplo, una, una residencia de ancianos, una residencia de ancianos, por ejemplo, no es una mala forma, se, se conserva la estructura, un, un hotel, un, un algo, algo, o sea, no, no hay que buscar fórmulas más eficaces, pero que muy menos bien, talibánica pero, que un BIC. Un pero, BIC, tú pides un BIC y ¿qué haces? ¿Qué, qué, qué haces con el silo? Si te dan, si te dan bueno, el yo... ¿Qué hace? Perdona. No. Sí, 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 no, 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 nada, nada. Yo del BIC, a ver, a Jorge. Del BIC que me sorprende mucho, yo el BIC siempre, lo único que supe en mi vida es que era un bolígrafo, ahora veo. <risa> es que ahora, es, no, de todas maneras, yo confío en que nuestro ayuntamiento, que ha dado sensación de, de hacer las cosas bien en determinadas situaciones como esta, también tendrá profesionales en los cuales se ha asesorado para ver qué decisiones hay que tomar. Ahora, me llama mucho la atención que un, un silo de este mismo tipo, como es el de Córdoba, pues ya hace años que está catalogado como BIC, BIC no bolígrafo, sino bien de interés, no sé qué, y está cedido al Ministerio, a la Junta de Andalucía, y está manteniendo un uso museístico. No. ¿Es que os creéis que eso no ha llevado unas determinadas es modificaciones? Que acción, es que te o, un, o, un apunte o, sobre o, silos de Córdoba. para su accesibilidad. El, el uso museístico que tiene el silo de Córdoba es guardar eh, lo que no se puede poner en el Museo Arqueológico de Córdoba. O sea, está de almacén de, del museo. O sea, que no es un uso... O sea, que la gente no va allí a ver el museo. Es, es el almacén del Museo Arqueológico de Córdoba, por ejemplo, ¿sabes? Claro, que no es lo mismo. Un uso museístico puede ser mucho. Ahí lo tienen de almacén. Por eso, porque no pueden tocar la estructura por dentro y lo tienen ahí usado, ahí, ahí como almacén. Y yo creo que eso tampoco claro. tiene que ser el fin del, del siglo de Mérida. Un almacén. No, pero, pero pensar que eso, que conseguir la propiedad del siglo este y que hay que tener una visión de futuro, todas esas cosas que se dicen, tal, es que el que algo quiere algo le cuesta. Es que eso hay que sopesarlo también. De lo contrario, bueno, pues, pues ya sabemos cuál, qué es lo que va a ocurrir. Pues va a ocurrir que en cualquier otro sitio, este siglo va a ser considerado Vic o Parker o lo que sea, pero menos en Extremadura. O sea, una vez más, nosotros, no te preocupes que si esto tiene posibilidades de hacer un uso museístico, el de Córdoba lo va a tener. Mira, aquí, bueno, pues yo pienso que, insisto, no conozco el tema suficientemente y confío en que las personas que están llevando esto lo llevarán, pero es que me llama mucho la atención eh, el que ahora tengamos que hacer marcha atrás porque... Eh, yo qué sé, por, por todas estas yo, series de Yo pienso ¿no? que es una buena noticia, ya te, te vuelvo a repetir, lo de Córdoba es un almacén del museo. El, el ciudad de Alcaracejo respeta su fachada pero, y es un spa. El ciudad de Pozo Blanco respeta su fachada íntegra y es un auditorio. Lo pues tenemos aquí más cerca, no hay que irse tan, tan lejos, en Arroyo es En Arroyo, ¿no? por eso. Yo es que te en la Casa de la Cultura. Por eso, yo creo que, por hombre, que hay, que hay que buscar un nivel de protección del edificio que conserve su fachada, pero también sea un factor de desarrollo económico. Que lo genere riqueza. Pero, no tener pero, claro. una mole, una mole de una, una mole de cemento y hormigón para como mero almacén, o sea, pero sin poder tocarla el interior. Yo creo que hombre, que tenemos que ser un poco más inteligentes y pensar que eso genere empleo, genere riqueza y genere eh, a, a una actividad económica. Pero con este paso tú crees que no sería eso? Con este paso nos abre la vía a poder qué? hacer más cosas que si fuera un bit. Pero, ¿qué, qué, bueno, pero quién pues, tiene que determinar el valor de ese edificio? ¿Quién, pues? ¿Quién tiene que terminar el valor de ese edificio? ¿La Junta? La Junta. Vale. La junta. El ayuntamiento y el alcalde y su. El ayuntamiento, lo que era. Está para lo que es defender los intereses de Mérida y de los emeritenses. ¿Tú crees que con este paso no nos quedaremos sin el silo? No tiene por qué. Pregunto. No Pero tiene por qué. Es que esa es la pregunta. Pero lo único que han hecho es que. Que, que, que no le conceden el BIC. Lo único que ha hecho la Junta de Extremadura es no concederlo de bien interés cultural, me parece, ¿no? Sí, sí, sí. ¿no? Es lo único que ha hecho. Pero, 
O sea que lo único que ha hecho es no concederle el expediente de el máximo nivel de protección al edificio. El máximo nivel de protección al edificio es este el edificio no lo puedes tocar ni por fuera ni por dentro. Yo creo que eh, con esto se nos abre un abanico de posibilidades para darle un uso eficiente al edificio del silo. Bueno, yo si, si es así como tú dices, firmo lo mismo, pero... Esa pero es la historia. Repito, pero te repito, de momento el de Córdoba ya está concedido eh, como, como BIC. Claro, y, y así está de almacén de, la, de las excedentes bueno, de museo. Bueno, en Córdoba no habrán sido trabajar, no nos el tema, pero eso significa que en debilidad sea es así. Bueno, es que si tú no puedes tocar el interior y el exterior del edificio, ¿para qué lo quieres? A ver, cuidado, eh, un detalle puntual. Hablando ya que habéis sacado el de Córdoba, la Junta mmm, no ha seguido la tramitación, la incoación del expediente de Big del Silo, porque ha estimado las alegaciones que el propio FEGA, que es el propietario del edificio sí. inmueble, ha presentado. Sí, claro. Lo extraño es que en Córdoba no las haya presentado esas alegaciones y aquí para el de Mérida sí. Algo raro hay ahí también, ¿no? Claro. Pero bueno. Por, por lo menos mmm, sospechoso. Sospechoso, Porque, exacto. Claro, yo lo que digo, pregunto es si. Es así como tú dices, y con esa, digamos, decisión, desde el punto de vista para el futuro, ¿es bueno? No sé hasta qué punto. Pero la pregunta que he hecho antes, ¿tú crees que con esto eh, no puedes decir el silo A? Pregunto. Eso es lo que tenemos que buscar ahora, una fórmula de protección claro, porque que, 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 no sea, que no sea tan excesiva es, como un BIC. Quiero que es un edificio emblemático. Y, ¿Sí? y a mí me gustaría, como Mérida, si nacido en Mérida, criado en Mérida, que va mucho por ahí también, ¿eh? Pues que se fuera al garete, eso. Formas, fórmulas, claro que hay que buscar. Pero yo no sé si con este paso, y lo que dice Frank, si es así, ¿por qué el ayuntamiento sí si presenta el informe? El, el, digamos, el, el ayuntamiento. El, y ahora, ahora dice que no al recurso. No, no, me, no, me... no ha presentado ninguna alegación por eso, porque mmm, yo Pero creo igual, que después ¿eh? de los informes técnicos del ayuntamiento ha pensado que a lo mejor, y, y, y sopesando lo que conlleva un BIC, eh, se le pueden dar otros usos más importantes. Es que es como si tú le das un, una nave y te dan un BIC ahí en el centro de Mérida y dices, no, toma, esto es bien interés cultural, pero no lo puedes tocar ni por fuera ni por dentro. ¿Qué hace? Pues un silo tiene muchísimos usos, está muy bien situado. Yo por eso, por supuesto, he dicho, por ejemplo, una residencia de ancianos, un hotel, algo que genere empleo sin, a, sin, a, sin afectar a la estructura exterior. Lo que he comentado, en Arroyo un spa, en Alcalacé un spa... Bueno, ¿y por qué no algo público? O un algo público, sí, algo de privado, algo, sí. claro, claro, por supuesto, no sé, algo, una casa de la algo, cultura, algo, cultura, algo Ojo, que luego esas cosas hay que mantenerlas. Sí, sí, claro, sí, claro, sí, esas cosas luego hay que mantenerlas. Sí, puede, pero, como sea algo público o como sea como municipal, luego hay que mantenerlo. Con la situación que, que estamos, y en época de dificultades económicas, mantener un edificio como el Silo, si es el caso del ayuntamiento, es un problema. Bueno, a mí por eso el, se puede buscar otra el fórmula. ayuntamiento está buscando inmuebles para poder alojar, por ejemplo, los servicios sociales de base, ¿no? Estaba negociando con la Junta de Extremadura el que le cediera algún edificio, pues ahí tiene uno. A lo mejor... Sí, aquí habría que actuar con, con cierta visión de futuro, es decir, lo, 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 lo primordial es conseguir la propiedad de, 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 de Exacto. del siglo. Eso es lo principal. Exacto. Eso era lo primordial. Luego, institucionalmente o de alguna manera, ya se buscará la solución. Sí, la, la, la porque claro. de esta manera parece ser que es que corremos el riesgo pues, de, de, que, de quedarnos sin bien. Sí, 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 de una claro. manera o de otra. Yo no sé si Jorge tiene alguna información acerca de un posible proyecto que se planteaba ahí, la compra de ese edificio por parte de un empresario emeritense. Se, se han planteado varias, varias, ha habido varias posibilidades, pero es que lo curioso del caso es que todo está en el entorno de lo que estamos comentando aquí. Hasta que no se dirima claro, porque, la protección del edificio. ¿quién, ah, se okay. ¿Quién se va a embarcar ¿De qué en una...? Es? Claro, eh, está claro. Tú necesitas, tú puedes tener tu presupuesto y tu plan de negocio en función de... Pero si, tú, si eso no es propiedad, si es, es bien de, de interés cultural, si no se puede tocar, como bien ha dicho también Carlos, claro, hay una, una accesibilidad, hay una serie de modificaciones del entorno, pienso principalmente, o, de, o quizás hasta del interior, que eso debe ser una cosa perfectamente estructurada y perfectamente planificada y autorizada, de lo contrario. Ni Pero vamos, no, no es la ni primera ni vez que vemos como en, en paradores o, o en determinadas, sí. eh, ¿qué te diré yo?, castillos medievales que tenemos en la región muchísimo, luego por dentro ha habido que hacer milagritos para conservarlo y poner una escalera de hierro, por ejemplo. Es que, que lo que yo, sé. Sé, yo no sé si, si esas, esas decisiones de, del BIC, como decía Jorge, mmm, ¿Permite o no permite? ¿No se puede hacer ninguna alegación a que se pueda hacer transformación a una obra o interna? Pues claro, si el edificio está por dentro mal, 
también se puede, se puede caer, ¿no? Yo, es que no sé, que ahí te queda. No sé, hay dudas que no sé. Bien entendido que además, por lo visto, nah. reúne unas características que no son todos, porque sí los. En, este, en España hay miles, ¿no? Pero, pero este está... Pero tan grande como este, ¿no? Tan es el grande, más grande de España. Este, por lo visto, está entre los más grandes de España. Por lo visto, hay siete, ¿no? Los sí, que sí. se llaman catedrales del siglo XX. Hay alguien que lo definió como tal. Y entonces, bueno, pues yo pienso que eso merece un tratamiento Total. específico. Y, o merece un poco ir, ir a por él, ¿no? Quiero decirte que... Además, hasta hace poco fue reserva de grano del Estado. O sea, que ha estado en funcionamiento hasta hace unos años. En fin, veremos en qué acaba esto... Y aparte del grado de protección que dirimirá evidentemente el futuro de este edificio, de este inmueble, lo importante es saber eh, qué se va a hacer con él. Eh, su uso es creo que lo más, es lo lo más primordial. ¿no? Yo ¿Eh? creo que en realidad, y dirimir eh, también si va a ser público o no, o al final eso se va a dejar un proyecto privado. Hay mucho tipo que, que podían hacer una mesa de trabajo, intentar dar, dar ideas, a ver qué se puede hacer ahí, porque está público, el tema privado, no sé, porque bueno, yo lo que... Podemos ya disponer de 22 personas. Por <risa> Yo desde luego lo puesto porque tenga un uso eh, que genere empleo y riqueza para la ciudad. Que se bueno, le dé un eso, uso eso, eficiente. Eso se sobreentiende, si no es para la ciudad, para la región, como para lo que hay, sea, hay, pero que tenga un uso que, que genere, que genere, que genere riqueza, que genere riqueza, que no sea un mamotreto, que algo que, que genere actividad económica. Uh -huh. En fin, bueno, vamos a otro asunto. Apuntaba Antonio Vélez hacia un museo de, de mosaicos, del Museo Nacional de Arte Román, la extensión de mosaicos que se fuera... La verdad es que la fachada del edificio lo da, porque es un vano vacío, ¿no? Entonces, prácticamente habría que hacer pocas plantas para poder situar los mosaicos que atesora el Museo Nacional de Arte Romano. Vamos a otro asunto. A ver, ¿quién me levante la mano? quien no se haya tomado un helado los valencianos? Más allá hasta un pareado. Y... y... ¿A que todos? todos en y, alguna ocasión. Y un buen vaso de horchata. Ahí también. Pues este establecimiento emeritense, que fue fundado en 1935 por Victoriano Amorós, ha cerrado este jueves. Ha cerrado sus puertas, después de varias décadas, pues, eh, vendiendo felicidad. Porque <ríe> comerse un helado es eh, un estado de felicidad, o una horchata, beber una horchata, ¿verdad? Es una lástima que se pierda el comercio tradicional de la capital extremeña. Al final los invaden las franquicias. Que no digo que sean malas, pero, no, pero hombre, la esencia de un comercio hoy, pero, auténtico no la tiene. Pero cierra porque por jubilación, por. Cierra, sí. sí eh, cierra, en definitiva. Ah, Saben aquí en Santa Eulalia este establecimiento que durante tantos años ha. Como he dicho, que, ha hecho felices a muchos Nos íbamos a jugar al, al billar y a los futbolines por debajo, que estaba la. Había un billar debajo y una. Sí. Por futbolín y, por, y después íbamos a tomar no, no, de en aquella época la peseta y, y jugaba una partida de futbolín y luego te ibas a tomar el ajito de, o, el, o el polo de los valencianos era, pues sí, a mí me ha entretecido porque creo que una, no sé, una cosa también ochenta y tantos años y, imagínate y una no, generación, no, porque, una familia al frente de ese, de ese de establecimiento la, que ha decidido de cerrar la porque se sabe algo de... no, 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 no digo, yo no digo que no, no, ya, es ya, una ya. franquicia, digo que que a mí me da pena que comercios tradicionales, igual que bares tradicionales, pues cierren pues sí. y que al final se instalen las franquicias, que es lo que está de moda últimamente. Las franquicias, eso, eso hace que se pierda la imagen de una ciudad. Sí, ya la historia... todas las ciudades parecen lo mismo, porque todas tienen un Zara, todos tienen ese, un McDonald's, un Burger King, un no sé qué. Pero se pierde la esencia de ir a una ciudad la, la historia, a visitar, lo, lo, a tomarte lo, lo, las tapas y los vinos los en un los, bar lo, tradicional de esa ciudad lo, o, a, o, o el negocio, el comercio negocio, de esa ciudad. Los negocios de los cascos antiguos de todas las ciudades son cada vez más parecidos, son lo mismo. Totalmente. Siempre. Es todo lo mismo. Las ciudades pierden personalidad. Todos, todos. Tú ves los negocios, te va de los cascos antiguos, de Cáceres, de Sevilla, de Madrid. Y parece lo mismo. Sitio, son todos los mismos. Su sí. telepizza, su mango, su zara. Su de todas maneras, también hay una corriente de, de conservar por lo menos fachadas y de sí. Si tú, en Lisboa, por ejemplo, se ha hecho una labor fantástica donde prácticamente eh, toda la, la entrada en Lisboa y tal se han conservado la parte de fachada. Aquí yo iría más por el tema de lo que dice Frank, que la lástima es que no es un problema eh, generacional, que, que no es un problema, sino que prácticamente desaparece. Si desaparece, ¿qué es lo que vendrá después? No? Pues lo que venga después, pues pues ya aplicará la modernidad y aplicará todo eso y nos irá convirtiendo la calle Santa Eulalia en algo muy diferente de lo que fue, que es un poco ley de vida, pero, pero eh, no deja de, a los nostálgicos, a los que tenemos algunos años, no deja de parecernos una sensación un poco... De todas formas, no sé qué, 
No, ha sido un, un, un antiguo bar que salió ardiendo, no sé, entre las noticias. ¿Aquí? No, no, ah. no, no sé si en, en Gijón o en Zaragoza. No sé. Ha sido un bar ardiendo y, lo, y claro, se, el, el dueño no, no quería seguir ya porque yo tengo que hacer la obra. O se ha hecho una de con esta, una... Y los lo mismos vecinos, clientes, clientes de que de, porque el, el bar era hace 50 años del padre, y han hecho pa, pa, para una, dinero para, para, para hacer la obra y recuperar, que no se puede, que no se puede cerrar el bar, hombre. Y, claro. y esa melancolía, ese romanticismo, todo, se está perdiendo. ¿eh? Está perdido, está perdido. En, en, curiosamente, en Madrid, se está perdiendo, en Madrid sí. quienes se están quedando con los negocios tradicionales, con las tabernas y los bares tradicionales típicos castizos de Madrid, son los chinos, sí, claro. que están respetando la esencia del, del pincho de tortilla, de la ración de callos de, de Madrid, de la cervecita de Mau de barril fresquita en ese, en ese grifo que tiene muchísimos años, y son los chinos los que están, fíjate, quedándose con, esos, Hay con que ese tener tipo en de establecimientos. Que, que, que no siempre, por ejemplo, este... Este tema, es decir, estamos hablando de los valencianos, por lo que significa, por, por esa tradición, años. por personas que durante muchos años habéis estado, sobre todo los mayores que habéis ido a comer el ahí hace ya muchos años. Entonces, <risa> pero, pero me refiero que luego, la verdad es que como edificio no aporta nada. Y muchas, no, veces, no. Lo, muchas veces hay que tener en cuenta que en Mérida tenemos la suerte que hay verdaderas remodelaciones que son una preciosidad, donde han sabido conjugarlo. Lo, lo moderno con lo contemporáneo y, y claro y con nuestras piedras por excelencia no o sea que en ese sentido y ahí está el caso de Zara que, que en muchos sitios está haciendo verdaderas maravillas Zara sí, ahí sí, la... donde se está lo... quedando con los mejores edificios de claro, la busca edificios capitales. emblemáticos que luego reestructura sí, sí. y tal en el interior pero pero la fachada es... y en ese sentido aquí bueno por lo menos no perdemos eso aquí la lástima es que como negocio como tal pues, bueno pues pues esta familia esta eh, demuestra bueno, que es una generación es que, es que han pasado han pasado muchos años han pasado desde, desde esa época que tú dices de, de, de los helados ahora bueno, pues, pues estoy seguro que, que esa, ¿cuántos años dices que tenía? desde el 35 o sea, 80, fíjate, 83 años 83 años bueno, por ahí se pasaba y de generación en generación ha ido traspasándose el negocio ¿no? el, el hijo ha decidido ahora cerrar en fin es el ejemplo de pues, pues un negocio más tradicional que, que se queda. Aquí tenemos un edificio muy bonito que algún día espero que sea algo, que es el Palacio de la China, en pleno sí, es. corazón de, de Mérida, que si se le dieran la utilidad que, que, no que lo fuera... Hagan que no lo hagan bien. No, que no lo hagan bien. <risa> <risa> Para evitar problemas. <risa> bueno, problemas sí que vamos a tener dentro de unos años con la población. Lo hemos dicho en la editorial, Extremadura perderá en los próximos 15 años 70.789 habitantes, lo que supone un 6,6% de su población en 2033. Esto significa, traducido, a que no llegaremos ni siquiera al millón de habitantes, 999.797, frente al millón 70.000 residentes a fecha 1 de enero pasado. Estos datos lo pone en manifiesto el Instituto Nacional de Estadística en sus proyecciones de población difundidas este miércoles, en las que señala que de mantenerse las tendencias demográficas actuales, ocho comunidades autónomas verían descender su población, mientras que nueve crecería. Así, los mayores incrementos se darían en Baleares de hasta un 22,2%, Canarias con un 17%, la Comunidad de Madrid con 12,9%, frente a descensos acusados como el de Castilla y León, un menos 8,6%, Asturias perdería un 8,5% y Extremadura un 6,6%. En el conjunto de España, dentro de 15 años, en 2033, habrá 2,4 millones de habitantes más que ahora y se superarán los 49 millones, pero uno de cada cuatro personas el 25,2% exactamente, será mayor de 65 años, con lo que acrecenta el debate de las pensiones. El INE también ha publicado que Extremadura contará con 438.000 hogares dentro de 15 años y un 31,1% serán unipersonales, es decir, eh, un 5,1% más que en la actualidad serán hogares en los que solo habite una persona. Si se mantienen las tendencias demográficas actuales, el número de hogares en Extremadura aumentará en 10.000, un 2,4% más, muy por debajo de la media nacional que registrará un incremento del 9,8%. En cualquier caso, estas proyecciones, además tan exactas, eh, nos pone el espejo frente a nosotros, frente a la realidad y nos debe incentivar a realizar acciones 
políticamente para que esto no se produzca. Lo llevamos viviendo año tras año que Extremadura va perdiendo población, pero de cara a 15 años esta pérdida tan importante es para hacernos reflexionar y mucho, y sobre todo hacerle reflexionar a la clase política. Jorge. Bueno, yo es un tema en el que lo tengo muy claro, quiero escuchar también la opinión de ellos, porque pienso que esto va unido a, a todo lo que está ocurriendo en esta región, no, no nos engañemos, ¿verdad? el tema de la, de la población activa pues, pues va en función de cuál es, sobre todo, hemos hablado en, en repetidas ocasiones, de cómo la gente joven se, se nos marcha de esta región y, y bueno y cómo hay necesidad de que se implanten industrias y de que de que se sujete el, el, bueno, el panorama en esta región y, bueno, y la pregunta es cómo porque porque la situación es la que es, la, la estamos viendo hace ya mucho tiempo y en el enunciado de hoy hablaremos luego también de la confianza empresarial, de todo esto, y todo esto va un poco, y, y es preocupante, pero es que hace tiempo que es preocupante. Entonces, yo diría que uno de los, para mí, hace ya tiempo que yo siempre me he definido como de que eh, estamos en una situación donde no acabamos de buscar un, un modelo, un modelo para, para, para esta región, y esta región eh, tiene que optar por una cosa y por otra. Hace muy poco... En un, en, una, en un periódico local decía que en Extremadura dice sin industria no habrá empleo y sin empleo no hay futuro eh, no nos queda tiempo para debates ideológicos si en 10 años en Extremadura no hay una profunda apuesta industrial que pueda crear en torno a 25.000 puestos de trabajo será muy difícil volver a ver la Extremadura próspera que hemos conocido la gente de mi generación nuestros padres nos entregaron una tierra con la ilusión de crecer y a, a nosotros, a nuestros hijos le heredamos una tierra sin futuro entonces, eh, pero hay una frase que también dice que en Extremadura se ha convertido en una tierra donde implantar una industria puede llegar a ser una quimera y una utopía quizás. Es decir, eh, ¿qué está ocurriendo? ¿De verdad se está haciendo un esfuerzo para retener aquí nuestra población? Eh, el, el, la principal base es que haya, hay, algo, hay algo más digno que, que en una familia haya un, un padre que tenga un puesto de trabajo donde llegue a casa con un salario digno y le pueda decir a la mujer, toma, ves a comprar esto o al niño tal, y tal. Eh, eso yo lo he dicho durante toda la vida. Pero, eh, ¿De verdad estamos haciendo eh, para, que eso, para que eso ocurra? ¿O, o eh, qué otra manera hay la de, para fijar una población en Extremadura? Decirme cuál es la manera de fijar la población, si no hay un trabajo estable, si no hay una, pues una, unas perspectivas para que la gente joven se quede, y, eh, ¿qué, qué, ¿qué otras perspectivas hay? Decírmelo. A ver, contestar. Miguel Ángel. Yo, 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 yo que, dice, va, va a perder habitantes. Ya, ya hemos 30 años perdiendo habitantes. Yo creo que esto, esto está, está, está siendo vaciado. Es decir, vamos a hacer, claro, es decir, esto no habrá, hará, cuando veo un número, pero estos 30 años atrás que hemos hecho para esto. Porque los números están muy claros. Es decir, ahora actualmente se saben y hay datos de que hay más extremeños y extremeñas y descendientes de extremeños y extremeñas fuera que los que somos habitantes aquí ahora. Entonces, hace muchos años que está pasando esto. Jorge, desde el punto de vista tú dices, industrial, de empleo, claro, esas políticas activas de empleo, esas políticas, lo que se están en falta, pero, pero que aquí no nos dejemos no la vestidura la, la vestidu ahora. Hace 30 y tantos años está pasando esto, ¿eh? no es ahora, ¿eh? Que ahora el, 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 la cantidad es mayor. Bueno, hay pueblos que se están. Yo estoy diciendo ahora desde, desde un Z, de donde compré que estoy diciendo pueblos en el tema rural, estoy diciendo, hay pueblos abandonados, ¿eh? Hay pueblos que es una pena, ¿eh? Entonces, claro, ese, 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 aquí es la cuestión. ¿Qué pues plan está, de Yo creo que me hace mucho más tiempo, porque esto se remonta ¿Eh? pff, al. al, al a la inmigración de los años 60, 60 y 70, o sea que esto lleva ya muchísimos años. Yo estoy diciendo, ahora, Extremadura ha perdido un tercio de la población. Bueno, hay más gente fuera, de extremeño, descendiente, que lo que estamos aquí. ¿Por qué? ¿Qué es lo que hemos hecho estos 30 años? Es que, claro, es que no es... Ahora, claro, nos asusta, a mí es que es un genocidio programado. Vamos. Pero la pregunta... Me, la pregunta desde, 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 la pregunta, ya lo digo, <risa> Víctor Chamón, ¿eh? Yo ya lo he visto la... chamón, ¿eh? claro. es decir, ya sí, el 25 de marzo, en agosto hicieron una, una, una charla aquí de la Cazada sobre este tema. Sobre el problema estructural de, 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 de la gente que está dentro de Extremadura. Claro. Cuando llegan estas cosas así, decimos, ¿qué ahora qué hacemos? Yo, es decir, el tema industrial, si luego lo que hay que. Es que, ¿qué industria hay de Extremadura? ¿Qué industria hay? Pero aparte de eso, ¿qué hacemos? Desde el punto de vista político, ¿para que esto cambie? Salvo parchear. 
Claro, porque lo que se están haciendo son políticas de parcheo. A ver, Carlos. Como primera pincelada, sí. ¿no? Yo creo que aquí lo que, lo que has comentado tú, esto viene hace mucho más de 30 años y más de 40. Y, y yo creo que aquí la, 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 el gobierno autonómico solo no puede hacer nada, solo parchear lo que has comentado. Esto es cuestión de hacer un pacto de Estado. Algo gordo, se tiene que implicar. O sea, en, por ejemplo, un, un ejemplo, infraestructura. Estamos, seguimos aislados, no somos una, 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 una comunidad fácil donde vivir. No, no, no somos una comunidad fácil donde vivir, no es fácil, no es fácil irte a Madrid. A, a, claro, la gente no es atractivo, o sea, no, no es fácil salir y, y es mucho más difícil entrar. ¿no? Yo creo que aquí lo que hay que hacer es, es coger el, el toro por los cuernos, como la política que se hizo en su momento con Cataluña y Euskadi. O sea, aquí hay que, que, que invertir, el Estado se tiene que tomar en serio que, que, le, que, que el, el, el explotamiento de Extremadura y de... ...y de otras comunidades autónomas como son Asturias o, o Castilla y León... ...es serio, la desertización del centro de España es muy, es muy gorda, ¿no? Por eso yo digo que aquí esto, el Estado tiene que tomar cartas en el asunto... ...y tomárselo en serio. Por ejemplo, yo creo que lo que hay que hacer es tener un trato diferenciado... ...con Extremadura y con las comunidades que están similares a nosotros... ...y hacer un plan específico de empleo... ...pero a nivel, a, a, a gran escala... A gran escala, porque esto es un problema de conjunto de país, no, no eh, hacer muchos frentes, no, pero, hacer pero, muchos frentes lo único pero, que hace pero, es la pared. Pero, el país no va a ir hasta pero todo eso, todo eso, mm, resúmelo y dime exactamente a dónde, a dónde llega. Lo del plan de empleo, lo del plan de no sé qué, lo de no sé qué, no sé cuánto. Porque esto es un poco como, como la esperanza que tenemos con el AVE. Tú acabas de hablar, bien sí, comentado, sí. el tema de, de las zonas desérticas de, 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 de España. Y, y no solo eso, sino que es que eh, parece que el AVE, eh, ¿acaso ha superado Córdoba a algún nivel importante por tener AVE? ¿O, o, o, o por Castilla-La Mancha ha, ha significado eso un, un, una, incin una incentivación en puestos de trabajo o en creación de industrias? Es que, es que el tema es mucho más grave y de verdad, yo te voy a decir una cosa, sin ánimo, todo el mundo me, me conoce, soy muy pacífico. Y, y tengo muy buenos amigos en toda la clase política, no sé otro, pero yo creo que es que sigue sin, sin haber un verdadero compromiso de, de lo que tenemos que crear y además de definir un modelo donde lo que tú no puedes es pensar que esto es bueno porque las elecciones están ahí al lado y es malo porque no hay elecciones. Porque ahora mismo yo voy a ir a, al tema, y me tienes que perdonar por la parte empresarial, que es muy socorrido, ¿no? que es el de la creación de industrias. Bueno, ¿Cómo vas a crear industria? En Cáceres el tema del litio te monta un tinglado de mil pares de narices y, y, y la gente no se espera ni que haya el más mínimo informe y tal. La gente, la gente ha olvidado que una, la, la batería del móvil aquí en, el, en, el, en la oreja todo el día es tan peligrosa como el peligro que pueda haber con una mina de litio explotar. Pero no, no voy en ese sentido, que a lo mejor tienen razón de, de su ubicación y tal y cual. Pero estamos hablando de un modelo, bueno, pues ya han salido los partidos políticos. Y ahora mi pregunta es la siguiente. Si no hubiera elecciones, ¿los políticos estarían a favor o en contra de la mina de litio? Es que llega un momento que el, el, el político debería decir, mira, yo aunque no me elijan o aunque no me renueven, quiero hacer esto por mi región. Y eso existe de verdad, existe de verdad una voluntad política de que en esta región hagamos algo para solucionar el mira, tema. Jorge, el, ¿Qué día fue la manifestación del tren digno a, a Madrid? Noviembre, no sé si Noviembre. Fue, ¿no? Todos allí, todos allí. Pero si lo del tren digno, yo estoy. Monaco se quiere ir. Llame. ¿eh? Monaco se quiere ir. Se quiere ir. Ha anunciado que el 17 de noviembre se va a manifestar en Madrid por el tren digno porque dice que no ha cambiado nada, que sigue habiendo razones pues, pues, para sí. manifestarse. Pues, e invita a Vara a que si se pues quiere pasado, adherir o no a la manifestación. Hubo, hubo manifestaciones en las cuatro estaciones más importantes: Cáceres, Plasencia, María Badao. Y no creo ni Monaco ni Vara ninguna. Pero es que. Y, que yo aprovecho aquí. <risa> ni Vara ni Monaco no creo ninguna. Yo, pero algo hay los techos del AVE, ¿no? Es que claro. es lo que vamos. ¿El AVE para qué? Yo no me encuentro del AVE. No, claro. a mí me parece muy bien lo del AVE y ojalá cuanto pero antes. Si es que no va, pero si tú acabas de decir, el AVE pasa por Córdoba y qué es que... Hombre, a ciudades como Mérida el AVE, la verdad es que, es que permitiría que, que el turismo tuviera un acceso mucho hombre, más... Hombre, es que el AVE pero, no pero, es lo que, lo que tú te llevas, es lo que tú te traes. Pero que Yo, traes. mira, te voy a contar una cosa, si no vamos a ver. Un tren, un tren pero, Jorge, que no llega. Jorge, mira, hablando de lo que sí. podríamos hacer, eh, ¿Cómo? mira, la despoblación, la despoblación es un síntoma, pero la, la enfermedad es la desigualdad, es la desigualdad en Extremadura... Tenemos desigualdad en todos los ámbitos, en el ámbito de infraestructura, en el ámbito de género, en el ámbito de sexo. 
hay que combatir la desigualdad y, 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 y en todos los aspectos pero, para, pero, para, pero, para tener las mismas oportunidades que las otras comunidades autónomas. Pero, pero, Nosotros partimos de la ventaja que, ha sido, que hemos sido una comunidad autónoma olvidada en los últimos 60 años de historia. Pero por allá. parte de los gobiernos nacionales. Por eso digo que aquí lo que hace falta es... Bueno, y ahora imagínate que el gobierno nacional, según tú, ¿qué hace? ¿Establece una, uno, unos nuevos sistemas tipo PERO, tipo PARO, tipo BIC? No, no, no. Implementar... ¿A la... dónde nos lleva eso? Pues crear un plan de industrialización, crear un plan de, de, Pero, de, de estructuras hidráulicas, por ¿sabe, ejemplo, ¿sabe un plan de, de política agraria, un plan, claro, claro eh, sí. eh, es hacer un plan serio, tomar el toro, eh, el toro, coger el toro por los cuernos, gastarse el dinero y hacer una política real y efectiva, que porque no, no parches, como, como decía Frank. ...hacer una política real Carlos, efectiva... Carlos, Carlos, ...pero a qué le llamas tú... ...yo, yo es que no, no acabo... ...me gustaría que me concretaras... ...pues un plan de, de industria... ...hacer eh, Extremadura com, competitiva... ...con el resto de comunidades autónomas... ¿Y cómo que se no hace eso? Es. ...a ver, ¿cómo se hace? Pues con el, incentivos fiscales... El, entre otras ...por ejemplo, cosas... Cosa, 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 claro, claro, ...muchos incentivos... Claro, ...¿cómo? Eso pues me no lo sé, ...que lo digas no sé, claramente... Pues ...a mí me gustaría saberlo en también... ...en una región donde somos productores de energía... ...y prácticamente no consumimos a mí, ni el 5%... ...a mí también me gustaría saberlo... ...pues si el problema es que... Como ...y en una que, región, y en una región <coughs> y me tienes que perdonar... ...una región donde tenemos cerca de 100.000 parados... ...y ya hemos tenido problemas para recoger la cereza... ...y hemos tenido problemas para la vendimia este año... Cuando hablamos de, de, la, de las políticas, sí. el, el últimos 40 años, 35 años, ha gobernado el Partido Socialista, aquí 30 y, y el PP 4. ¿Qué ha cambiado? ¿Qué ha habido, qué ha, qué ha habido aquí? Pero es que además yo diría que ese no es un tema específico del Partido Socialista. Sino no, no, un no, tema, no, 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 esto es un tema global. 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 Mira, global, una, una, global. Tontería, una tontería como que es llevar la, ban global. la banda ancha a todos los pueblos. Pero global. Parece una tontería, pero no lo es. O sea, tú no puedes, para, para fomentar una, una pyme, tú no puedes montar una pyme en, en una alquería de las urdes si no tienes ni, no tiene ni, ni, ni 3G, no tienes ni datos. O sea. No, no competimos no en igualdad no con muchos no sitios, parece una tontería, global. pero esto, esto es una política transversal y esto toca no, a, no sí, toca pero, a, pero, mucha, pero, a muchos, sí, a muchos en estamentos. En el Parlamento de, de, de Madrid, ¿cuántos diputados hay extremeños? De los, de, no hablo de partidos, ¿cuántos diputados hay extremeños? Diez. 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 Sí. diez. De todos los partidos. Diez. ¿Qué pasa? Hay que seguir al gobierno. Esos diez diputados, ¿qué es lo que están haciendo? Por esta obra. Donde han sido elegidos. Pero no hoy. Pero... Sí. pero ah. Yo vuelvo otra vez a lo mismo y busco, política activa, de y busco algo para... para vuestro gobierno que gobierna ahí ahora. No me gusta hablar algo y... y, y es que es muy fuerte de, hablar. De, yo es que, eh, eh, como, como si fuera una cosa que no es culpa de los que han gobernado. Es no, pero yo no, yo no le busco la culpa a nadie. Yo, yo, sí, lo que hablo de, no, pero yo hablo de soluciones porque, mira, y para pero frasear... Pero soluciones tiene que dar a los que gobiernan, ¿eh? Decía Alejandro Dumas que las palabras sencillas son las que conmueven a las sí, almas claro, inteligentes. Claro. Entonces, pero... como nosotros tenemos la suerte de tener eh, unos televidentes inteligentes porque ven esta, esta, esta televisión, pues, yo quiero ir al, 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 a, lo, a lo más simple. Pero y lo más simple te vuelvo a repetir pero es que las soluciones bueno pero es que las soluciones las tenemos que buscar nosotros tampoco tienen toda la culpa los políticos no, no, es no. que los, los extremeños tendríamos que sentarnos y de una vez por todas saber oye dónde estamos qué queremos hacer y qué podemos hacer pero lo que no puede ser sabes sabe quién firma este 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 artículo donde Extremadura se ha convertido en una tierra donde implantar una industria puede llegar a ser una quimera es que esto lo firma Rafael Lemus que es el secretario general del PSOE en, en, en Badajoz es que la sensatez de este hombre eh, es preocupante, porque si él ya per se te, 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 te reconoce esto, dime tú a mí, el señor que quiere implantar o quiere poner una industria en Extremadura. Ya no hablemos del caso del litio que puede tener y tal, pero es que es, es, que es increíble. Lo pues que... ahí es lo que yo iba hablando de la desigualdad, que, que, que me gustaría a mí que, Extremadura, que en Extremadura fuera tan fácil montar una empresa como en Barcelona. Y era la misma facilidad y los mismos incentivos, o como en Madrid. Que es el tema. Por eso yo digo que es que el problema no es un problema que del territorio extremeño, es un problema que, que, que es más, mucho más gordo. Que, pero, que, y que lo, y quien tiene potestad, pero quien tiene dice, potestad pero es, es Madrid. Eso, es Madrid. Qué, o sea, Madrid es el que tiene los fondos y es el que tiene a las personas cualificadas para establecer un plan eh, 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 para, para combatir la despoblación, no de Extremadura, sino de Castilla y León, que es inmensa. Pero ¿cómo le exigimos a esa autoridad? Es que yo creo que no hay que exigir, es una cosa que es que es más gorda que exigir, o sea que es una cosa que tiene que salir desde Madrid, decir, joder, tenemos un problema, no, no, no hace, ¿sabes? Lo que te quiero decir, no hay que estar llorando, es una cosa bastante más seria pero de que verdad, estar pidiendo un parche y estar pidiendo pero, un plan de empleo social que te dure lo que te dure. Pero de verdad, que allá, a buen entendedor, en pocas palabras, basta. mira, acabamos de felicitarnos por el tema del conservatorio y acabamos de felicitarnos porque el ayuntamiento va a dejar de tener una nómina de 22. 
evidentemente personas. Bueno, pues esas 22 personas me parece muy bien que ahora se ubiquen en otro, en otro lado. Pero el señor que tiene una viña y este año ha plantado más vino porque ha conseguido un cliente nuevo y, ha, y quiere expandir su empresa y tal, y no encuentra a esos 22 personas para que vayan a vendimiar, ¿qué les decimos? ¿Y por qué no los encuentra? No, 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 ¿Eh? ¿Y por qué no los, ese, ese por qué no los más, encuentra? Más, más profundo, hombre, ¿Y, no, claro, ¿Y por qué no los encuentra? ¿Qué salario le da? Por qué, porque yo, ¿Es, ¿Es atractivo el salario no, que le da el jornalero? El salario, el que los sindicatos y, el, y lo que está totalmente claro. previsto por ley. Yo no hablo de gente que haga fraude de ley en, 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 en ningún momento. Es que, es que pero, en ese tipo pero, de... Es que, claro, es que pero yo pongo el ejemplo de la vendimia porque es muy reciente, pero si quieres te traigo mañana 20 empresas que están buscando gente para trabajar aquí en la ciudad. ¿En qué condiciones? claro Pues las que marca la ley... Entonces, al final llega a lo que te digo, ¿quién sufrirá eso? ¿Quién exige claro. eso? ¿Qué, qué, qué es que además tiene, además ¿qué tiene, cambian además, eso? Además tiene, razón, tienes ¿no? que tener en cuenta una cosa, eh, y a mí no me importa, ley, eh, ¿cómo te diría?, desnudarme en este sentido. Yo he tenido personas en mi empresa que vienen y para la hora de buscar trabajo y ven el salario y tal, me convencen diciendo, mire usted, es que yo pierdo la ayuda, pierdo no sé qué, por la tarde voy al huerto de mi cuñado, por la noche hago esto y pasado mañana, un día a la semana, voy a zachar a buscar, a recoger aceitunas. Y me demuestra que gana más dinero. Entonces, entonces, son los políticos, el poder, es decir, los, los diputados nuestros que están allí votados, claro, o sea, hay, hay, exigir, hay, hay gente honesta para, para sí, buscar sí, trabajo, pero, eh, sí, o sea pero, que, pero también sí. hay, también hay claro. industriales que explotan claro, claro. y, y contratan un precario y Mucho. todo ese tipo de cosas. ¿eh? Y luego, y luego no nos engañemos, estamos también los hay, eh, eh, y la España, mano de obra cualificada se claro. va, no, no hay aquí empresas para mano de obra cualificada. O sea, bueno, que... en este sentido hay dos noticias, una que vamos a dar ahora, la de la confianza, la publicación del índice de confianza empresarial y el otro el acuerdo al que han alcanzado el presidente del gobierno Pedro Sánchez y el portavoz de Unidos Podemos, Pablo Iglesias. Vamos con el primero de ellos. El índice de confianza empresarial, empresarial armonizado en Extremadura ha retrocedido un 2,7% en el cuarto trimestre de 2018 respecto al trimestre anterior, según los datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística. Este retroceso es superior al registrado a nivel nacional, donde desciende un 1,7% respecto al tercer trimestre de 2018. Una tasa que desciende en 13 comunidades autónomas aumenta en 3 y se mantiene en Aragón, en una. Por otro lado, el 20,6% de los gestores de establecimientos empresariales en Extremadura considera que la marcha de su negocio será favorable en este cuarto trimestre de 2018, un punto más que a nivel nacional, que se sitúa en el 19%, mientras que el 18% eh, opina que será desfavorable. 20 a favor, 18 en contra. A ver, por lo que te toca... Jorge. Yo en ese sentido creo que lo, los números, desgraciadamente, no, no admiten, son muy drásticos y si son esas cifras, perfecto, o sea, eso es lo que dice. Luego, curiosamente, la interpretación, en, en cualquier otro caso, nos, nos va a llevar al, al tema que estábamos comentando. Bien entendido es que lo que se puede detectar es que esa confianza, por ejemplo, en Extremadura, que es una región donde los movimientos y los, y los flujos que van en función del comercio, en función, ahora empieza a tener importancia el tema del turismo, bueno, pues, pues están ahí y no indican una cierta desconfianza. Yo creo que, que en ese sentido eh, es cierto lo que se dice. Ahora, ¿qué está ocurriendo? Pues mira, yo tengo socios alemanes y belgas y me están preguntando que, cuál es la incidencia del tema de Cataluña en España, porque están pensando en hacer una fábrica nueva, porque están pensando, o sea, eso sí está gravitando ahí. O sea, esa, esa situación de lo que está ocurriendo en España, luego, luego, bueno, pues un gobierno que hasta ahora tampoco ha tomado unas medidas, digamos, de algo verdaderamente importante, donde está pasando un poco, eh, no sé si esperando ya unas elecciones o qué, entonces todo eso no es bueno, no es bueno. Y donde se está notando, por ejemplo, pues es en, en los temas de un, sec, de un segmento que es el que de verdad ha, ha, ha pilotado siempre el índice de, de la situación a nivel nacional, que es la exportación. Entonces, en la exportación parece ser ya que hay como un cierto, eh, bueno, pues un cierto parón y, y, bueno, y ahí es donde esperamos que eso, bueno, pues sea también un poco coyuntural, acabamos de, de pasar el, el verano, estamos en una nueva, eh, empezando la nueva temporada, no lo sé, las cifras son, son las que son, en Extremadura no es preocupante, pero bien, bien entendido que, por ejemplo, el comercio minorista, pues también está notando que, que, bueno, que no hay a, a alegría, ¿no? porque la, la población flotante y la población real de Extremadura son las que marcan determinados tipos de negocios, o sea, están ahí. 
Ah, por cierto, y hablando de previsiones, has dicho algo eh, también interesante, que, que pese a Cataluña todavía se mantiene más o menos. Hoy hemos conocido también que el Fondo Monetario Internacional, en sus previsiones de crecimiento económico, sitúa a España eh, por delante ya de Australia como la decimotercera economía mundial. En 2017 éramos la número 18, pasamos a Australia en PIB, por 1.437.000 frente a 1.427.000 eh, y se sitúa durante, como decimos, durante 2018, 2019 y 2020, adelanta un puesto y se eh, queda en el puesto número 13, aunque baja otra vez en el puesto 14, según las previsiones del Fondo Monetario Internacional, en el año 2023. Sobre estos asuntos. Yo, es que esto de la... Confianza empresarial, yo pregunto y siempre me hago una pregunta, en este tipo de, de años, estos años que hemos de crisis, para mí la crisis no ha pasado, porque tiene que estar. Es decir, yo pregunto, los ricos porque son, son, son más ricos y los pobres son más pobres. Son, todo está, está ahí, si lo es. Entonces, esa desconfianza empresarial, ¿a qué, ¿a qué es debido? Porque claro, si las estadísticas dicen que los ricos son más ricos y los más pobres, los, no sé, ¿por qué los empresarios, este tipo de datos? Porque claro, ¿por qué no pensamos en las soluciones de tú? Y hablamos, claro, no hablamos siempre eh, abrimos las cuales sardinas, ¿no? A ver, mmm, tú has dicho antes lo de los sueldos. Tú has dicho que ha habido, ha habido quien te convence porque has dicho cinco o seis cosas, cobran más que el sueldo que, según ley, te tienes que pagar tú, perfecto. Pero hay que reconocer, es decir, todo ese tipo de cuestiones mmm, hay que verlas desde lo, desde lo profundo. Y, y mmm, si... El empresario mira el índice ese de beneficio pensando siempre en que el trabajador gane lo que está cobrando. O menos, con las, reformas, las dos reformas laborales que ha habido del Partido Popular, con el sueldo del Partido Popular. Eso, sí, eso Todo eso, sí, Jorge, Ángel, incide. El empresario... Incide. Es decir, ¿cómo va a ver? Cómo, bueno, es decir, como un empresario que, que mmm, los bancos siguen dando buenos beneficios todos los años. La hidroeléctrica. Las grandes empresas, que yo no entiendo por dónde, dónde dicen que decae, ¿en qué decae? De es, que, manera, es que lo esto, profundo... Esto, el índice este de confianza empresarial es muy relativo. Es, es muy relativo cuesta, y mide más sensaciones que realidades, ¿no? Porque te preguntan cómo estás ahora y cómo sí. te ves en, en un futuro, ¿no? He, visto, he estado leyendo que ha bajado en, en 13 de las 17 comunidades ¿Sí? autónomas y todos los sectores. Nada más que un, y yo creo que es una tendencia que es muy normal en, esta, en este... ...en este trimestre, ¿no? Un dato destacado, todo, todo está negativo... ...está viendo que en Extremadura... ...es eh, donde está la cosa más optimista... ...que es un punto, un 22,3%, un punto por encima de... ...de la tasa estatal... ...pasa que tiene unos indicadores tan... ...tan poco objetivos que no sé cómo... ...si es, si es un, un indicador viable... ...y cómo. Y con esto nos llega, pues la noticia del pacto firmado... ...esta misma mañana por el presidente del gobierno... ...y Pablo Iglesias, por Pedro Sánchez y Pablo Iglesias... ...en el que pacta en subir... El salario mínimo a 900 euros e incrementar el 1% el impuesto del patrimonio a partir de 10 millones de euros. Son las condiciones pactadas para aprobar los presupuestos generales del Estado, aunque ahora le faltan todavía 20 votos para poder aprobar, salir adelante la, las cuentas. Miguel Ángel. Pues yo, a mí me ha llegado hace mucho una hora, hora y media el, el acuerdo firmado, no lo he podido leer porque... Muchas, muchas hojas y desde, bueno. la, desde el grupo nuestro confederal de Quirolina de Madrid y bueno, yo creo que hay cosas interesantes muy importantes que, que, que se han pactado ¿no? y yo le decía a un antiguo a un hay amigo, otras medidas, os ¿eh? adelanto que hay otras medidas en titulares hay, las principales, sí, las bajas de, de maternidad y paternidad ya. serán iguales e intransferibles de forma paulatina y se dedican 330 millones de euros a la educación de 0 a 3 años. La obligación a los ayuntamientos de España de invertir el superávit en educación de 0 a 3 años. El precio del alquiler se regulará en zonas más tensionadas a partir de un cambio en la ley y se incrementa el presupuesto para vivienda. Otro pacto, otro punto es el que incluye los cambios fiscales con la tasa Tobin o impuesto a las tecnológicas que se incrementa en partidas de I más D más I o la lucha contra la pobreza infantil. Son los titulares de la... Y la Cámara. regulación valiente del tema de la, la, la factura y gas también se ha considerado, el tema de la creación del permiso maternidad, como has dicho tú, los ayuntamientos podrán regular el precio de alquiler en las zonas, digamos, tensionadas por la especulación, y aumentará el tema de, 
de lo que es la protección de los inquilinos, el, el aumento de la renta universitaria, hay muchísimas cosas en la A mí me ha mandado una serie de cuestiones. Yo creo que es un, gran, un grandísimo acuerdo y, lo, y deseo de corazón, porque está pensado los ciudadanos, que, que, que consigan los votos que le hacen falta para, para que se apruebe esta medida. Se subirá el 1% también en incremento de patrimonio a la fortuna con más de millones de euros, te has dicho, voy a comentar tú. Mm -hmm. que, que, pero eso, eso va en contra. Tú lo acabas de decir. Ahora mismo, las personas que tienen ese patrimonio, ¿qué más le da que le subas un tanto? Por... Es que eso es un error. Este país lo compone la pequeña y mediana empresa. La clase media es la que está. La, somos los que vamos a pagar las consecuencias. Eso es como cuando dices, no, 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 se ha subido no, no, la gasolina. No, no, bueno, te no, puedes porque... imaginar al señor que va con su chofer ahí, que le importa un bledo cómo le ha subido la gasolina. Miguel Ángel, eso no es así exactamente. La subida de esos impuestos, la subida de cotizaciones, todo esto, va en función de lo que estamos diciendo. ¿Tú qué interés vas a tener en montar una empresa, en, a, en ampliar y todo esto? Porque además, si fuéramos un país donde fuera racionalmente. Así que aquí el que va a no paga, Jorge. Paga un 3%. Pues pero me lo pone, pero Jorge, como los que no somos pagan. más, los que somos más somos los, los, los del medio. No pagan. A ver. Que son los que pagamos. Claro, entonces pues, pues. es que va a llegar un momento que quién va a poder pagar todo esto, esto es quién lo paga. ¿A dónde va a parar todo esto? La gente se pregunta en quién. Es que aquí, eh, claro, si pues lo que estamos haciendo pues es una, ejemplo, una gran empresa, ahora, ahora a esa empresa le hemos metido hoy 22 empleos más. Pero ¿quién paga? ¿De dónde sale el salario para esos 22 más? De, de los impuestos que vas a tener que pagar tú y, y todos los demás, es que llega un momento que tú vas a decir, oye, pues no me merece la pena pues, crecer, pues, por no ejemplo, me merece la pena. Ah, y yo ya, por ejemplo, yo que hago ya en estos tinglados, yo lo que debo hacer es jubilarme, yo para que estoy aquí. A lo mejor eh, ayu sí. ayuda, ayudar al tema del autónomo, a la pequeña y mediana empresa más. Claro. Es decir, por ejemplo, es decir, porque, porque lo que está claro es que rescatar a la banca no, no nos soluciona nada. ¿eh? Pero es que la pequeña y mediana empresa y los autónomos y todo esto hace ya tiempo que hemos perdido la confianza en que los políticos hagan no, pues, algo. Pues, pues, en el pasto va, va, en, 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 es, en el hagan pasto, algo en ese sentido. En el pasto van soluciones para, para otros. Pues no te lo crees ni tú, hombre. Bueno, ya, yo, 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 yo te, lo, te lo pasaré. <risa> lo, 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 lo que pasa es que rescatando la banca no, ¿eh, Jorge. Rescatando la banca no. Todo, todo esta, todas estas anuncios y todo esto no, no favorecen. Y no, y no a la estabilidad, lo cual no quiere decir que determinados salarios, yo insisto, justos, deban ser los que son. Si yo no estoy yo no tengo inconveniente ninguno en que un señor tenga su salario justo y se le pague lo que la ley dice y lo que el convenio, todo, todo eso me parece muy bien. Incluso si tú me apuras, hasta los impuestos. Pero luego la pregunta viene, ¿a dónde va a parar? Eh, ¿Qué uso se hace de ello? ¿Qué estamos haciendo? Si lo único que estamos haciendo es engordando una empresa, una gran empresa... ...donde cada día hay 17 diputados más... ...17 organizaciones más... ...27... ...bueno y eso que... ...llegará un momento que no se podrá pagar... ...eso no se puede sostener... ...porque por otro lado... ...por otro lado... Bueno, ...tú estás viendo el dato de la seguridad social... ...tú estás viendo la cantidad de, 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 de afiliados... ...a la seguridad social como va descendiendo... ...es que los, los números no salen... ...es que no salen de ninguna manera... Pero que, ver, no, que, que no saben, que rescatando los bancos no saben. Claro. Y rescatando y pagando lo, lo que estamos pagando la hidroeléctrica. Y pagando, es que, es que a, a lo mejor la solución es eh, nacionalizar la banca, por ejemplo. Porque tú ya tú que no. Porque, porque lo que está claro, ¿dónde están los millones? Es decir, ¿qué, qué ha repercutido al pueblo y a la, al mediano um, empresario autónomo el dinero que le han dado a los bancos? ¿Qué ha repercutido? En claro. primer lugar, que los metan en la cárcel y que devuelvan lo que han robado. Eso es lo primero. Además, con, con interés. Bueno, pero eso lo tienen sí, que hacer sí. los políticos. Sí, y yo sí. te estoy diciendo que pero, yo no confío en que hagan eso los políticos. Pero, pero si el rey roba, coño. Y sin embargo estamos creando cada vez pero más Jorge, políticos. Jorge, si roba el rey, la vida real. Y, pero el rey está libre. Pero lo del rey es una. A mí me da claro. exactamente igual. Y yo y, no soy monárquico, pero me da exactamente y de, igual. Y, y M. Rajoy se ha ido del de los cita y esto. No va a ir a la cárcel. Si, no, si la justicia está comprada y corrupta, bueno, sigue toda la cadena. Eso Jorge. es otra cosa. Jorge. A ver, eso es otro debate también. <risa> eso es otra cosa. Eso se lo dejaré a Carlos. Lo que he comentado, que ya me parece un, un grandísimo acuerdo. También se habla aquí de endurecer el IRPF a, a la renta más, de, más alta de 130.000 euros, que es, un, que es un punto también importante, ¿no? que se creen unos impuestos progresivos de una vez por todas y que para quemar los que más tienen eh, en, en, de acuerdo a sus ingresos. ¿no? Así que nada, yo lo único que espero es que, que consigan los, ¿eh? consiga lo, los 20 votos que les hacen falta para sí, poder consigue, tener... Hombre, sí, esperemos que sí, esperemos que sí. Aunque como está el panorama político ahora mismo... Pero hay que ver las concesiones que tienen que hacer ahora para <risa> conseguir esos 20 votos. Sí, 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 son los, na Cataluña. los nacionalistas ¿no? y, ver, y los independentistas. A ver en qué acaba esto también, que todo hay que verlo. Bueno, en cualquier caso, lo discutiremos la semana que viene porque esto seguirá siendo noticia sí, bueno, bueno. Eh, de, de portada. Eh, vamos a desearles un feliz puente porque hoy concluimos nuestra semana laboral, igual que todos los españoles. Bueno... Habrá algunos que no, los de la hostelería. Por cierto, 
eh, sabéis que la ocupación en Mérida es del 100% para este puente del Pilar. Es la ciudad, eh, la única ciudad exterminia que tiene ocupación sí, completa sin ave. sin ave. Y eso sin ave. Sin ave y, y un avión en condiciones sí, tampoco. Sin condiciones, en condiciones. Exacto. Así que le deseamos un feliz puente. Eh, Jorge. Nos vemos. Nos vemos. Que disfrutes bien. el puente. Gracias. ¿Vale? Miguel Ángel también. Y, y, que, y que gane el emérito. El domingo jugamos a las 12 de la mañana con el campanario y así va la gente a ver. Y, 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 y a apoyarnos. Ahí está. Vais a, ya no tenéis la, la. Bueno, la barra sí. El no, domingo por la mañana siempre el pestorejo. Ah, el eso, sí, eso, eso no puede faltar. Es una maravilla. Es que ¿Qué sería del fútbol sin no eso, verdad? No se da cuenta lo que hay aquí en el campo ese. ¿Qué sería del fútbol sin eso? ¿no? El principal aliciente, claro. Carlos Munitivo, gracias. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Siempre. Y a ustedes agradecerles, como siempre, su atención. Instarles a que nos sigan en las redes sociales, como siempre, donde le informaremos de lo que acontece a nuestro alrededor. Estemos muy pendientes durante todo el puente de lo que sucede para poder transmitírselo a través de estas plataformas, de las redes sociales. Eh, emplazarles a una nueva edición de La Picota. Será ya el próximo lunes. Así que feliz puente, buenas noches, disfrútenlo y que sean felices.